వెల్కమ్ టు సిజిఎస్ అకాడమీ ఈరోజు మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దామండి ఓకే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏ బై బి ఈక్వల్ టూ బై త్రీ అయిన త్రీ ఏ మైనస్ టూ బి బై త్రీ ఏ ప్లస్ టూ బి విలువ ఎంత ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అండి చాలామంది భయపడుతుంటారు ఏంటంటే త్రీ ఏ ఉంది మైనస్ టూ బి అసలు ఏంటిది అనుకుంటుంటారు అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఒకసారి చూద్దామా ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏముంది ఏ బై బి ఈక్వల్ ఏమంటున్నారు టూ బై త్రీ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అండి టూ బై త్రీ అంటే ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు మనము ఏ ఈక్వల్ టూ బి ఈక్వల్ త్రీగా రాసుకోవచ్చు రాసుకోవచ్చు మన క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు ఇది మన క్వశ్చన్ ఓకే ఇక్కడ ఏమని చూడండి త్రీ ఏ మైనస్ టూ బి బై త్రీ ఏ ప్లస్ టూ బి విలువ ఎంత అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏముంది ఫస్ట్ త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ ఎలా ఉందో అలా రాసుకోండి ఇంటూ ఏ ఏ అంటే ఎంత అండి వ్యాల్యూ టూ టూవే కదా ఇక్కడ టూ రాసుకోండి ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇక్కడ ఏముంది టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఇంటూ ఇక్కడ ఏముంది బి బి వ్యాల్యూ ఎంత అండి త్రీ త్రీ బై ఉంది కాబట్టి బై నెక్స్ట్ కింద కూడా అలాగే ఇక్కడ ఏముంది త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఇక్కడ ఏముంది ఏ ఉంది ఏ వ్యాల్యూ ఎంత అండి టూ టూ రాసుకోండి ఇక్కడ ఏముంది ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది టూ ఉంది టూ ఎలా ఉందో అలా రాసుకోండి టూ ఇంటూ ఇక్కడ ఎంత ఉంది బి ఉంది బి వ్యాల్యూ ఎంత త్రీ త్రీ రాసుకోండి అయిపోయిందా అంటే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది మన క్వశ్చన్ ఎలా అంటారా ఒకసారి చూద్దామా ఈక్వల్ త్రీ ఇంటూ టూ ఎంతండి సిక్స్ ఇక్కడ ఏముంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ త్రీ ఎంత సిక్స్ బై ఉంది కాబట్టి బై ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ టూ ఎంతండి సిక్స్ ఇక్కడ ఏముంది ప్లస్ గుర్తుంది కాబట్టి ప్లస్ ఇక్కడ టూ ఇంటూ త్రీ ఎంతండి సిక్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎంతండి జీరో బై సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత టువెల్వ్ మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు జీరో బై టువెల్వ్ ఓకే చాలా సింపుల్గా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామండి సేమ్ అండి పైన ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఒకవేళ పైంది మీకు అర్థం కాకుంటే ఇక్కడ మీకు అర్థం అయిపోతుంది ఒకసారి చూద్దామా ఇక్కడ ఏముంది క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఏ బై బి ఈక్వల్ ఫోర్ బై త్రీ అయిన సిక్స్ ఏ ప్లస్ ఫోర్ బి బై సిక్స్ ఏ మైనస్ ఫైవ్ బి విలువ ఎంత ఇది మన క్వశ్చన్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము ఏ ఈక్వల్ ఎంత అండి ఫోర్ బి ఈక్వల్ త్రీ అవును ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటి ఇది మన క్వశ్చన్ అవును ఒకసారి చూద్దాం ఎలా రాసుకుందాము ఇక్కడ ఏముంది సిక్స్ ఉంది సిక్స్ ఎలా ఉందో అలా రాసుకోండి ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఏముంది ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ ఏముందండి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ రాసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ బి బి ప్లస్ ఏముంది మనకు త్రీ ఉంది త్రీ ఇక్కడ బై ఉంది కాబట్టి బై నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది సిక్స్ ఉంది సిక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ ఏ ఏ అంటే ఎంత అండి ఫోర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఏముంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనం కూడా మైనస్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఏముంది ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఎలా ఉందో అలా రాసుకోండి ఇంటూ ఇక్కడ బి బి ప్లస్ ఏముందండి త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ రాసుకోండి ఓకే క్లియర్ ఇప్పుడు చేయండి సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంతండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఎంత టువెల్వ్ బై ఉంది కాబట్టి బై నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనం కూడా మైనస్ రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఎంత ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ టువెల్వ్ ఎంత అండి 
36 సిక్స్ బై ఇక్కడ ఏముంది ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ నుండి ఫిఫ్టీన్ని తీసేయండి ఎంత వస్తుందండి నైన్ మిగులుతుంది అవునా ఇప్పుడు కట్ చేయండి నైన్ వన్ జా నైన్ ఫోర్ జా అంటే ఫైనల్గా మన ఆన్సర్ ఏంటి ఫోర్ అనేది మీ ఆన్సర్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామండి ఎక్స్ బై వై ఈక్వల్ త్రీ బై ఫైవ్ అయినా వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై బై ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై విలువ ఎంత ఇంతకుముందు ఉన్న క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ సేమ్ అండి కాకపోతే ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఇంతకుముందు ఇక్కడ మనకి ఏమీ లేదు ఇక్కడ వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఉంది ఇంతకుముందు ఇలా ఇచ్చాడు ఓన్లీ ఇది ఇచ్చేసాడు ఇది మాత్రం ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది కలుపుతున్నాడు మరి దీన్ని ఇలా చేసుకోవచ్చు సేమ్ అండి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇంతకుముందు ఎలా చేసామో అలాగని కొద్దిగా చేంజ్ ఓకే అది ఎలాగో చూద్దాం మనకి ఇక్కడ చూడండి వ్యాల్యూ ఏముంది ఎక్స్ బై వై ఈక్వల్ త్రీ బై ఫైవ్ ఇది కదా అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము ఎక్స్ ఈక్వల్ త్రీ వై ఈక్వల్ ఫైవ్ ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు కదా ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి ఏమంటున్నాడు వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఇది ఎగస్ట్రా ఉంది వన్ బై ఫైవ్ అనేది ఎగస్ట్రా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఇది కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టండి ఓకే ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి ఎలా ఉందో అలా రాసుకుందాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఏముంది ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏముందండి త్రీ ఉంది త్రీ రాసుకోండి ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇక్కడ ఏముంది టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఇంటూ వై ప్లస్ ఏముంది ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ రాసుకోండి బై ఇక్కడ బై ఉంది కాబట్టి మనం కూడా బై ఇచ్చేసాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది ఫైవ్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్లో త్రీ ఉంది కింద ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ నెక్స్ట్ టూ టూ ఎలా ఉందో అలా రాసుకోండి ఇక్కడ వై ఇచ్చాడు అంటే టూ ఇంటూ వై ప్లస్ ఏముంది ఫైవ్ ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు చేయండి ఇది కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోండి ఇబ్బంది ఏం లేదు కొద్దిసేపు పక్కన ఉండని ఇప్పుడు ఇది చేసేద్దాం ఓకే ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఎంతండి ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఓకే నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంతండి టెన్ బై నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంతండి టెన్ టోటల్ మనకి ఎంత చూడండి ఫిఫ్టీన్లకి వెళ్ళి టెన్ తీసేయండి ఎంత మిగులుతుంది ఫైవ్ మిగులుతుంది బై ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టెన్ ఎంతండి ట్వంటీ ఫైవ్ అవునా ఇప్పుడు కట్ చేసుకోండి ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ జా అంటే ఫైనల్గా మనకి ఏం మిగిలే ఇక్కడ వన్ బై ఫైవ్ అనేది మిగిలింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ వన్ బై ఫైవ్ ఆల్రెడీ ఉందా ఇక్కడ మన పైన ఇప్పుడు తీసుకోండి ప్లేస్ ఇక్కడ ఉన్న వన్ బై ఫైవ్ని మళ్ళీ తీసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే రెండు కూడా సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ ఫైవ్ రాసుకోండి ఇక్కడ అంతేగాని ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ కాదండి ఇక్కడ రెండు సమానం ఉన్నాయి కాబట్టి సమానంగా రాసుకోండి ఇక్కడ పైన ప్లస్ చేయాలి వన్ ప్లస్ వన్ ఎంతండి టూ అంటే మన ఆన్సర్ ఏంటి ఫైనల్గా టూ బై ఫైవ్ ఈ టూ బై ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అండి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ప్లెజ్ చేయకూడదు అండి పైన మాత్రం ప్లెజ్ చేయాలి కింద చేయకూడదు కింద సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే మనకు తెలుసు కదా లవము హారము ఓకే ఐడియా ఉందా అది ఐడియా ఉంటే ఇది ఆటోమేటిక్ ఐడియా ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ఫైనల్గా మన ఆన్సర్ ఏంటి టూ బై ఫైవ్ అనేది మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామండి a బై త్రీ ఈక్వల్ బి బై ఫోర్ ఈక్వల్ సి బై సెవెన్ అయినా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై సి విలువ ఎంత కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంది లెక్క అవునా కొద్దిగా డిఫరెంట్ మనకి ఏం అడుగుతున్నాడు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై సి విలువ ఎంత ఇది మన క్వశ్చన్ అవునా సి విలువ ఎంత ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ ఏముంది a ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై సి దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఏ బై ఎంత ఉందండి త్రీ ఉంది బి బై ఫోర్ ఉంది సి బై సెవెన్ ఉంది అంటే ఇక్కడ రాసుకుందాం ఏ ఈక్వల్ త్రీ బి ఈక్వల్ ఫోర్ సి ఈక్వల్ సెవెన్ ఇదే కదా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఏముంది ఏ అంటున్నాం ఏ ప్లస్లో ఏముందండి త్రీ ఉంది కాబట్టి మనము 
ట్రీ ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ రాస్తున్నాం అండి ఒకవేళ మైనస్ ఉంటే మైనస్ రాసుకోవాల్సిందే మనం నెక్స్ట్ ఇక్కడ బి ఉంది కాబట్టి బి వ్యాల్యూ ఎంత అండి ఫోర్ ప్లస్ సి వ్యాల్యూ ఏముంది సెవెన్ ఉంది సెవెన్ బై ఇక్కడ బై ఉంది కాబట్టి బై ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు సి అంటున్నాడు సి వ్యాల్యూ ఎంత ఉందండి సెవెన్ ఉంది అవునా ఇక్కడ సెవెన్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి లెక్కంగా మనది చాలా సింపుల్ ఇక్కడ నుండి ఏం చేద్దాం ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత అండి టోటల్ ఫోర్టీన్ బై ఇక్కడ ఏముంది సెవెన్ ఉంది కాబట్టి సెవెన్ ఇప్పుడు కట్ చేయండి సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ టూ జా ఫైనల్గా మన ఆన్సర్ ఏంటి టూ అనేది మన ఆన్సర్ ఏంటండి ఆన్సర్ టూ ఒకవేళ డైరెక్ట్ టూ ఉంటే ఓకే టూ బై వన్ ఉన్నా ఇది మన ఆన్సరే ఎందుకంటే ఇక్కడ వన్ వస్తుంది అంటే సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ టూ జా అంతే కదా ఒకవేళ డైరెక్ట్ మనకు టూ ఇచ్చాడు అనుకోండి టూ ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఓకే